गौतम रानी साहेब ये तो अच्छा हुआ कि अहिल्या ने हमें सही समय पर सूचित कर दिया और हम समय रहते यहां पहुंच गए एक बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया हमें वो तो है सरकार हम द्वारका रानी साहिब से मिले थे वो इस बात को लेकर बहुत दुखी है हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वक्त के साथ हो सकता है कि वो समझ जाए समझ जाए तो अच्छा ही होगा और रही बात खंडेराव की तो उनकी आंखें अब खुल गई हैं और इस बात की तसल्ली है हमें वो गुरु जी का साथ नहीं देंगे अब और एक बात और बताएं आपको आपने जो न्याय किया है वो जनहित में किया है और ये न्याय इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा पर आप सबसे उच्चतम न्यायाधीश कहलाएंगे ना गौतम रानी साहिब सच्चे न्यायाधीश कहलाने से ज्यादा जरूरी है सच्चा न्यायाधीश होना न्याय ऐसा नहीं है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो अभी न्याय अधूरा है और जब तक हम इस न्याय को पूर्ण नहीं करेंगे सच्चे न्यायाधीश कभी नहीं कहलाएंगे आप हमें यहां दिलासा देने आइए नहीं सासू भाई ये वो खाफ है जो इस दिलासे से नहीं भरेगा खाव भरेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हैं ये खाव आपने खुद ही खुद को दिए हैं सावे साहेब मैं समझ सकती हूं कि आपकी क्या हालत है जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं दोषी आप भी हैं क्योंकि आपने ऐसा आपने अपने लिए तो किया लेकिन मेरी बेटी के साथ आपने क्यों किया ऐसा आज आपने सब खराब कर दिया जिसे बनाने में मुझे वर्षों लग गए थे मैंने आपको आगा किया था कि नहीं किया था कि नहीं चेतावनी दी थी कि खंडे राव की जगह लेने की चेष्टा में कोई भी अनैतिक कार्य मत करिए और आपने क्या किया मुट्ठी भर धन के लिए आपने अपनी साख्ताओं पे लगा दी और मेरी भी अच्छा आप समझा मैं कि आप मुझे यहां दिलासा देने नहीं बल्कि और दुकारने आइए और इसी बहाने से आप राज दरबार में अपना साख और बढ़ा सकती हैं है ना कहा जाएगा कि देखो सावे साहेब को सजा हुई लेकिन द्वार का रानी साहेब ने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी उन्हें छोड़ाने की कोशिश भी नहीं की कोई उपकार नहीं किया नहीं अपनी जगह बचाने के लिए मुझे आपकी आहुति देने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं तो यहां इसलिए आई हूं सिर्फ ये कहने के लिए कि भले ही आपका रिश्ता दरबार से टूटा हो लेकिन इस वाड़े से नहीं आप आज भी इस वाड़े के जावई साहेब हैं और आगे भी रहेंगे मैं कोशिश करूंगी कि आज तक आपको जो भी इज्जत मिलती आई वो आगे जाके मिलेगी लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी सावे से जो विश्वास आपने गवाया है उसे वापस हासिल करना होगा मैं आज भी आपके साथ हूं जावे साहेब लेकिन इसके लिए आपको अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता और एक बात अपनी गलती को मेरी बेटी पर थोपने का प्रयास मत कीजिए इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ध्यान रहे इस सब का उस पर 
कोई असर नहीं होना चाहिए आपकी ये जो चुपी है ना मुझे आपकी इसी चुपी से डर लगता है साहब साहेब इसी चुपी से बात है छोटे सुबेदार जी आज अचानक ये प्रेम किस लिए अहल्या आज तुमने हमारे हाथों से बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते अहल्या अगर इतने सारे लोगों का घर जिंदगी हमारी वजह से उचड़ जाती और जो हुआ नहीं है उस बारे में बात क्यों करनी चलो तुम कहती हो तो हम इस बारे में बात नहीं करते लेकिन 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 कुछ नहीं छोटे से बता जी यहां सब लोग बाहर ही घूम रहे हैं और बच्चे कभी भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं तो करने दो बच्चे ही तो हैं और अपने ही तो हैं छोड़िए जी रसोई में बहुत काम है जाने दीजिए अहिल्या इस पूरे कांड में अभी भी एक दोषी है जिसको सजा मिलनी बाकी है हम कुछ समझे नहीं सरकार और क्या न्याय करना है आपको और किसे सजा देनी है जिससे आप एक उच्चतम न्यायाधीश बने दादा साहब दादा साहब दादा साहब आप कितनी भागदौड़ करते हुए आ रहे हो पहले सांस लो अब छोड़ो अब बताओ सबसे बड़ी न्यायाधीश है मेरी आई साहब हाँ ये तो है इसमें कोई संदेह नहीं और मैं भी बड़ा होकर अपनी आई की तरह ही बनूंगा बिल्कुल अपनी आई साहब की तरह ही तुम्हें बनना चाहिए तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा अपनी आई की तरह क्यों बाबा की तरह नहीं बनोगे क्या दादा 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 हाँ हाँ जाओ हाँ। क्या कह रही थी दादा को रसोई घर में सारी दासियों को भी पता है अरे हाँ फिर भी गोपनीय बात है अरे रुको तो जरा हम सबको मतलब हमें और आपकी दादी को छोड़कर सबको पता है फिर भी बात कुछ नहीं है दादा साहब आप नहीं समझेंगे दादा चलो चलो दादा हाँ जाओ जाओ आते हैं हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाहते हैं बताओ क्या चाहिए सब कुछ तो आपने दे रखा है छोटे से पिताजी अब और क्या पता नहीं पर कुछ तो देना चाहते हैं आप जो भी मुझे देंगे मुझे स्वीकार है हम चाहते हैं कि क्या 
हम ये सोच रहे थे कि मालेरा और मुक्ता बड़े हो गए हैं तो क्यों ना उन्हें नन्हा सा उपहार दे दिया जाए उपहार तो हम लाया एक हाँ उपहार आई के लिए अच्छा भाई जरा हम भी तो देखें कि आप लोग अपने आई साहेब के लिए क्या उपहार लाए क्या लाए हो गोपनिया है लेकिन मुझे तो बताओ शुजाउ दौला का सलाम हम चाहते हैं मल्हार राव के खिलाफ लड़ाई में हम और आप साथ साथ रहे मल्हार राव रोहिल खंड फतेह करने के मंसूबे बना रहा है हमें मिलकर कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि मल्हार राव वापस मालवा ना लौटे अगर आपको हमारी तरफ से किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है तो बेतकल्लुफ होकर कहिए हम हाजिर हैं आपके जवाब के इंतजार में आपका फिकरमंद आपका दोस्त शुजाउदौला <laughs> जान खान अब इसकी एक नकल रोहिल खंड के नजीब खान और भरतपुर के राजा सूरजमल जाट तक पहुंचा दीजिए सिपाही आज ही रवाना हो जाना चाहिए आपको लगता है जनाब ये लोग हमारी मदद भी करेंगे बेशक जहान खान हम अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और ये दोनों भी हमारे दोस्त बनेंगे मल्हार और खंडे राव रोहिल खंड और दिल्ली जाएंगे तो जरूर मगर वापस लौटते वक्त उनकी रस्सियां काट दी गई होंगी और लावारिस पड़े मालवा पर हम कब्जा कर लेंगे <laughs> जहान खान अब मालवा की तबाही होगी बेगोल बजाने का वक्त आ गया है आज से ठीक दस दिन बाद हम मालवा पर हमला करेंगे और इंशाला जीत हमारी ही होगी <laughs> ये तो खरवस है आपको पसंद है ना छोटे आई ने बताया मैंने तो सिर्फ बताया पर बनाया किसने है ये भी तो पूछिए ना हाँ इनकी छोटी आजी ने बनाया होगा है ना नहीं ये मुक्ता और मालेराव ने मिलके बनाया क्या बात है मुझे आपसे एक काम है हमें आई के लिए कुछ करना है कुछ उनकी पसंद की चीज बनानी है अपने हाथों से आई जब हमसे खुश होती है तब वो हमारे लिए हमारी पसंद की खाने की चीज बनाती है तो आज हम उनसे खुश है इसलिए आज हम उनकी पसंद की चीज बनाएंगे हाँ हम उनकी पसंद की चीज बनाएंगे हाँ दादा बिल्कुल बिल्कुल बनाओ जब बच्चे अपने आई के लिए अपने हाथों से कुछ बनाते हैं तो आई के लिए वो सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है बताइए ना छोटी आई हम आई के लिए क्या बनाए खरवस
भाई वाह आप दोनों तो बहुत ही होशियार हो गए इतना स्वादिष्ट खरबस बनाया है अपनी आई साहेब के लिए बहुत अच्छा है बिस्मिल्लाह कीजिए जहान मिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जनाब आपके हुक्म के मुताबिक हमने कुछ जासूस रतलाम भेजे थे और पता चला है कि कोई एक आदमी था जो गुनू जी के गैर मौजूदगी में सब कुछ संभाल रहा था और गुनू जी का मामला जैसे ही सामने आया ठीक उसी के बाद वो वहां से गायब हो गए ढूंढो उसे जहां तक हम मल्हाराव को जानते हैं इस वाक्य के बाद गुनोजी पर कड़ी नजर रखेगा वो हो सकता है उस तक जल्द पहुंचना अभी मुमकिन ना हो ऐसे में ये शख्स हमारी मदद कर सकता है वैसे कौन हो सकता है ये शख्स इतना बड़ा षडयंत्र हमें हमारे ही कक्ष में नजर बंद करके मारने की योजना बनाई जा रही है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अपना चेहरा दिखाओ चेहरा दिखाओ वरना अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा
आपने मछलियाई साहब से बात की हाँ बात की वो थोड़ा तकलीफ में है इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ी देर उन्हें अकेला छोड़ना ही उचित रहेगा फिर बाद में बात करेंगे सच बताओ तो बुरा लग रहा है उनके लिए लेकिन बुरा लग रहा है लेकिन हम भी तो असहाय हैं गुरु जी बाबू जी ने जो हरकत की हमने उसकी उम्मीद नहीं की थी उनसे और उनकी इस गलती का गलत गलत अकेले गुरु जी साहब नहीं हैं तुम भी हो खंडराव जी को हमने उनके किए की सजा दे दी लेकिन गलत आदमी पर विश्वास करने की अपने काम के प्रति लापरवाह होने की और रतलाम गांव के साथ ना इंसाफी करने की जो गलती तुमने की है उसके लिए तुम्हें भी एक सजा मिलेगी आज जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति ना हो दोबारा ऐसा घटित ना हो इसके लिए हमने एक फैसला किया है आज से बल्कि अभी से खंडराव के हर फैसले पर अहिल्या की मोहर अनिवार्य होगी तभी वो निर्णय मान्य होगा मान्य था नहीं सरकार अब तो सब ठीक हो गया है तो आप ये नहीं नहीं गौ तो महारानी साहब सब ठीक नहीं हुआ है हमारे राज्य में गरीब मासूम जनता के साथ अन्याय हुआ है जो ठीक नहीं हुआ जानते हैं सरकार कि अन्याय होना ठीक नहीं है लेकिन आपने तो न्याय किया है ना दोषी गुरु जी को दंड देकर तो इसमें खंडेराव को सजा क्यों दे रहे हैं उसका क्या दोष है ये क्या सही न्याय है क्या कहा आपने खंडराव का क्या दोष फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज